శ్రీమద్ శ్రీమద్భాగవతంలో మూడవ స్కందంలో నాలుగో అధ్యాయంలో అడుగు పెట్టి పది శ్లోకాలు పూర్తి చేసుకున్నాం పదకొండు శ్లోకాలు కూడా ఆ రోజు టచ్ టచ్ చేసాము ఆ ఈ శ్లో ఈ చాప్టర్ లో ముఖ్యంగా ఆ విదురుడు ఉద్ధవుడితో మాట్లాడడం ఉద్ధవుడు మైత్రేయుని వైపు విదురుని డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేయడము మైత్రేయుడి దగ్గర పంపడము మైత్రేయుని విదురుడు కలవడం ఈ ఇది మొత్తం ఈ సన్నివేశం ఈ చాప్టర్ లో చర్చించబడింది ముందుగా ఉద్ధవుడు తను భగవంతుడితో భగవంతుడు ఆజ్ఞతో ఆజ్ఞ పాటించకుండా అతను భద్రకాశ్రమంకి వెళ్ళి తప తపస్సు ఏమని చెప్తే కూడా వినిపించుకోకుండా భగవంతుడు ఈ ధామాన్ని ఈ తన స్వధామానికి వెళ్ళిపోతారని తెలుసు కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయన సాంగత్యం వదలకుండా ఉండాలన్న కోరికతోటి అక్కడికి వెళ్ళడము ఆయన చతుర్భుజాలతో భగవంతుని చూడడము ప్రార్థించడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంలో ఉద్ధవుడికి భగవంతుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ మనం ఇప్పటిదాకా చదువుకున్నాం ఏమన్నా రెండు మూడు పాయింట్స్ చెప్పగలరా షార్ట్ గా ఎందుకంటే అప్పటి టైం అవుతుంది షార్ట్ గా త్రీ పాయింట్స్ చెప్పండి ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం ఏమి గుర్తుంచుకోవాలనేది హరే కృష్ణ మాతది నేను మెయిన్ పాయింట్ చెప్తాను మాతది ఇంకెవరైనా చెప్తారేమో మెయిన్ అక్కడ భగవంతుడు మైత్రేయి మీద కన్నా ఉద్ధవుడు మీద తన కృపని ప్ర ప్రసరిస్తున్నారు ఎందుకంటే బికాస్ ఈయనకి జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి ఉన్నది సో ఉద్ధవుడు అనేది ప్యూర్ డివోటీ అనమాట టోటల్ కృష్ణకి భక్తి చేస్తాడు అదొక పాయింట్ ఇంకా మాతాజీ అలాగే అంటే మనకి కోరుకున్న స్వతంత్రం ఉంది మాతాజీ దాన్ని ఇవ్వాలా లేదా అనేది అది భగవంతుని భగవంతుని నిర్ణయం మాతాజీ ఎందుకు ఇవ్వాలా మనం ప్రశ్నించకూడదని కూడా చెప్తారు మాతాజీ అలాగే ఆయన సేవించడము తలుచుకోవడం వరకే మనం చేయాలి కానీ ఇంకేది మనం చేయకూడదు అనేసి అని చెప్పారు హరే కృష్ణ మీరందరూ లాస్ట్ శ్లోకా చెప్తున్నారు అశ్వత్థ మాతాజీ అశ్వత్థ ట్రీ అది యంగ్ ట్రీ అని చెప్పారు కదా మీరు అది మెటీరియల్ ఎనర్జీ అనమాట సో దాని గురించి చెప్పారు మాతాజీ అది మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి హరే కృష్ణ మాతాజీ నైన్త్ లో వచ్చేసి బుద్ధవుడు కృష్ణ సౌందర్యాన్ని చూసి ఆనందిస్తారు అనమాట అప్పుడు మైత్రి అప్పుడు మైత్రేయుడి కూడా వస్తారు అనమాట అంటే మైత్రేయుడు ఎవరు అంటే వ్యాసుడి యొక్క వ్యాసదేవుని యొక్క ఫ్రెండ్ ఆయన అంటే తండ్రి అయిన పరాశురముని యొక్క ఆయన దగ్గర శిష్యుడు అనమాట ఈయన ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాడు కానీ ఆ ఈ బుద్ధవుడు వచ్చేసేసి భక్తిని తెలుసుకుంటారు అనమాట కృష్ణుడి యొక్క పరిపూర్ణతని తెలుసుకుంటారు యా ఇంకా లాస్ట్ కంక్లూడింగ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ భోజ అందక వృష్ణి వీళ్ళందరూ యదువంశాన్ని అన్ శక్తివంతమైన వాళ్ళను తిరిగి పంపించేందుకు కారణంగా ఆయన ఆ పరిస్థితులు సృష్టించి మాకు భగవంతుడి ఇచ్చారు ఇచ్చానుసారంగా ఆ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డావి ఏర్పడ్డాయని చెప్తూ వాళ్ళు ఆ రకంగా రావడం ఆ రకంగా ప్రవర్తించడం అంత గొప్పవాళ్ళు భగవంతుని యొక్క భక్తులు భగవంతుని యొక్క అనుచరులు ఆ రకంగా ప్రవర్తించేందుకు ఛాన్స్ లేదు కానీ కేవలం నిమిత్త మాత్రలే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారం ఆ మొత్తం రచన జరిగిందన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట చెప్తే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే చెప్పారు మైత్రేయుని ఉద్ధవుడు ఉద్ధవ్ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు కూడా కృష్ణుడు చూ చూసే చూపు వేరేగా ఉంటది ఉద్ధవుడితో కొంచెం ప్రేమ భావంతో దయాకరుణతో చూస్తారు అని చెప్పారు ఓకే దామోదరి కరెక్ట్ చెప్పావు అది విధంగా నీకు ఇంకేమనిపిస్తుంది ఇంకెవరు గుర్తుకొస్తారు ఇంకే సంఘటన గుర్తుకొస్తుంది ఎవరైనా చెప్పండి దామోదరి కుంతిదేవి అంటే దీంట్లో సంబంధించ దీని కానీ కాదు ఇన్ జనరల్ గా మనం ఇంకా పౌరాణిక దీంట్లో మనం తెలుసుకున్నది అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు రావడము ఒక వ్యక్తి పాండవులు కౌరవులు అర్జునుడు అర్జునుడు మాతరుడు ఆ వాళ్ళిద్దరు వస్తారు కదా స్వామి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన తెలీదా దుర్యోధనుడు వచ్చిండని కానీ దుర్యోధనుడు అహంభావం కొద్దీ 
నేను ఈయన కాళ్ళ దగ్గర ఆయన్ని సహాయం అడుగుకేందుకు వస్తూ కూడా మళ్ళా అక్కడ దురభిమానం నేను ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవాలని అని చెప్పి తన దగ్గర కూర్చుంటాడు అందుకని అతను అక్కడ పక్కకు పెట్టి ఎవరైతే తన పాదాలను ఆశ్రయించాడో అతన్ని ఆదరించి తర్వాత అతని కృషుల ప్రశ్నలు అడిగి లేదు లేదు నేను ముందు వచ్చాను అన్నవాడిని ఏమన్నాడు నేను ముందు ఇతన్ని చూశాను నువ్వు ఆగు ముందు అతను కోరుకుంటాడు ఏం కావాలని చెప్తాడు అనమాట అంటే భగవంతుడికి ఎవరు తన భక్తులు ఎవరు తన భక్తులు కారో ఆ భక్తులు దామోదర్ చెప్పేట మిశ్ర భక్తులు ఎవరిని ఏ రకంగా వాళ్ళను అటెండ్ అవ్వాలనేది ఆయనకి చాలా చక్కగా తెలుసు అనమాట సో లాస్ట్ శ్లోకాల్లో ఇంతకుముందు కమలముఖి అందరు చెప్పినట్టు ఈ మనసులో ఒక భావనతోటి ఒక భగవంతుడి భక్తుడిగా భగవంతుడి సహచరుడుగా ఉండాలని అష్టవసులు అష్టవసులు అంటే మనం చెప్పుకున్నాము ఈ భౌతిక కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించే దేవతలకు అసిస్ట్ అసిస్టెంట్స్ అనమాట అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళు అడ్మిన్ అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళుగా ఈ ఉత్తవుడు ఏంటంటే భగవంతుడు ఎంబడి ఉండేవాళ్ళు అనమాట నిత్య సూర్యుడు అండ్ భగవంతుని యొక్క ఎటర్నల్ ఫ్రెండ్ కానీ అతని అంశ అయినటువంటి ఒక వసువు అందరూ యజ్ఞం చేసినప్పుడు అతని మటుకు ఏం కోరుకున్నాడు పరి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ధర్మార్థ కామ అన్నట్టుగా వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళ కోరిక వాళ్ళు కోరుకుంటారు యజ్ఞం సమాప్తి ముందు ఇతని మటుకు నాకు ఏమొద్దు నాకు భగవత్ సా సాచర్యమే కావాలి అనుకున్నందుకు భగవంతుడు మళ్ళా ఎవరైతే ఉద్ధవుడుగా తన నిత్య సహచరుడు ఎటర్నల్ ఫ్రెండ్ వచ్చాడో అతనిలో ఈ సాధక భక్తుడిని అంటే ఈ వసువుని కూడా ప్రవేశపెట్టాడు వన్ ఇన్ టూ అనమాట ఒక దాంట్లోని రెండు క్యారెక్టర్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఆ మనం యొక్క శ్లోకాలను ప్రీవియస్ శ్లోకాలు కూడా నేర్చుకున్నాము నిత్య సిద్ధులు సాధన సిద్ధులు ఆ రెండు వ్యక్తులు ఈ ఉద్ధవుడులో మనం చూస్తాం అనమాట అందుకని మనసులో అతని ఆ కోరికను భగవంతుడు మన పరమాత్మ రూపంలో మనలో ఉంటారు కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి అదే ఆయన కోరిక నెరవేర్చేందుకు నేను నీకు ఈ లెవెన్త్ చాప్టర్ చెప్తారు అనమాట నీ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను నా సాంగత్యాన్ని కోరుకున్నావు కాబట్టి అది అందరికీ సులభంగా దొరకదు దుర్లభం కానీ నేను నీకు అది ఇస్తున్నా అది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే ఇంతమంది మాతాజీ చెప్పినట్టు పక్కన యాద్వచికంగా దైవవశాత్ వచ్చిన మైత్రేయ మునికి ఒక భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుని యొక్క ఘనత తెలియ తెలిసేందుకు ఆ రకంగా భగవంతుడు చెప్తారనమాట అంటే భగవంతుని యొక్క అంత ఆ పలుకుల అంతరార్థం ఉద్ధవుడితో మాట్లాడుతున్నా ఇది మైత్రేయుడు బాగు కోసము ఎందుకంటే అతనిలో ఆ మిశ్రమ భక్తి పోయి శుద్ధ భక్తి రావాలి అన్న కోరికతోటి ఆ అభిమానంతో అట్లా చెప్తారనమాట ట్వెల్త్ శ్లోకాలు సయేష సాధో చరమో భవానం ఆసాదితే మదనుగ్రహో ఎత్తు ఎన్మాంతం దిశ్చాదృష్వాన్ విషదానువృత్య దామోదరి థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ ఎవరని చదవండి అమ్మా హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి జయలక్ష్మి మాతాజీ ప్రయేష సాధో చరమో భవాన ఆసాదితే మదనుగ్రహోయత్ జన్మాంలోకాంద్రహృజంతం నిష్ట్యాదృశ్వాన్ విశదానువృచ్చ ఓ సాధు ప్రస్తుత జన్మమున నీకు నా చరమానుగ్రహం వసకబడినందున ఈ జన్మము చివరిదయ్యను మరియు పరమోత్కృష్టమును అయి ఉన్నది ఈ బద్ధజీవుల విశ్వమును విడిచి నీవిక నా దివ్యధామముకు వైకుంఠమును కేగవచ్చును విశుద్ధమును అకుంఠితమును అగు భక్తియుత సేవ కారణమున ఈ ఏకాంత ప్రదేశమున నీవు నన్ను దర్శించుట నీకు గొప్ప వరదానమై ఉన్నది హరే కృష్ణమ్మ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఇక్కడ అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ ఏకాంతము అనేది అనమాట ఎందుకంటే భగవంతుడు తన ఎప్పుడైతే తన స్వధామానికి వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నమవుతుందో ఈ బంధు జనాల నుంచి భక్తుల నుంచి ప్రియురాల నుంచి ప్రియుల నుంచి ఆయన దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఏకాంతంగా కూర్చున్నారనమాట తన ఇంకా ఈ మామూలు ఈ జనాల యొక్క దృష్టిలో పడకుండా వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే అక్కడ కూడా భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు ఏంటంటే ఉద్ధవుడు ఆయన వెంటాడుతూ వస్తారనమాట అటువంటి భా భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా మన ముందు శ్లోకాలు చెప్పినట్టు భగవంతుణ్ణి ఒక విష్ణువు ఫామ్ లో చతుర్భుజాలతో ఆయుధాలతో చూడగలిగినటువంటి 
ఉద్ధవుడికి ఏం గతి పడుతుంది అంటే ఆయన దివ్యధామాలైన వైకుంఠ లోకాల ప్రాప్తి అతనికి లభిస్తుంది అంతేగాక నువ్వు నా సహచర్యాన్ని కోరుకున్నావు కాబట్టి ఈ జన్మతోటి నీకుంతా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు నువ్వు ఈ జన్మ ముగిసినాక నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుతావు అని చెప్తారు అనమాట దానికి ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే మనం ఆ తాత్పర్యం చెప్పినట్టు విశుద్ధము అకటి అకుంఠితము అగు భక్తియుత సేవ కారణంగా చెప్తాం కదా అదేంటి అప్రతిహత ఏ ఆత్మ సుప్రసీద అది కాదు అహైతుకి అప్రతిహత ఇంకా వేరే ఏం కోరుకోకుండా కేవలం భగవంతుని యొక్క సాంగత్యాన్ని కోరుకున్నాడు కాబట్టి భగవంతుడితో ఆ వరదానం పొందిన కథడు అరుపడాడు అనమాట అది అది స్పెషల్ మర్చి భగవంతుడి అని చెప్పుకుంటూ శిలా ప్రౌపాదుల వారు ఏం చెప్పారు అంటే భగవంతుడు సర్వకా సర్వ కాలావస్థలందు అన్ని చోట్ల అన్ని స్థితమై ఉంటాడు స్థిరమై ఉంటారు ఎందుకంటే కొన్ని డైరెక్ట్ గా కొన్ని ఇండైరెక్ట్ గా భగ అన్ని భగవంతుని యొక్క భాగాలు అంశాలను మనకు రెండో క్యాంటోలో చెప్పినప్పుడు రసవాళ్ళని మాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కదా వాటిలో దాన్ని బట్టి మనకు ఐదు ఆరు చాప్టర్స్ రూపాంత చాప్టర్లో భగవంతుని యొక్క వివిధ అంగాల నుంచి ఏ రకంగా అన్ని వృద్ధి చెందాయని తెలుసుకున్నాం దాన్ని బట్టి ఏంటంటే స అన్నిట్లో కూడా వ్యాపించిండేవాడు నారాయణుడు విష్ణు అన్న పేరుకు అర్థం అది అన్ని చోట్ల ఉన్న ఆ భగవంతుడు ఏంటంటే ఒక చోటని ఉన్నాడు అని మనము భావించలేము కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నట్టే భగవంతుడు వచ్చాడు వెళ్ళాడనే భావన కేవలం మనకే కానీ భగవంతుడికి అటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు ఆయన సూర్యుడితో అందుకే భగవంతుడి మా మాటి మాటికి ఉపమానం సూర్యుడితో ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే మనకు సూర్యుడు అస్తమించినట్టు అనిపించిన ఇంకో ప్రదేశంలో సూర్యుడు ఉదయం జరుగుతుంది కాబట్టి అదే రకంగా ఏంటంటే భగవంతుడు అనే అతను అది ఎప్పుడు పూర్తి మాయమైపోరు ఆయన వైకుంఠంలో ఉంటారు తర్వాత గోలోక బృందాలలో ఉంటారు అదే సమయంలో ప్రస్తుతానికి ఉద్ధవుడు ముందు కూడా ఆయనే ఉన్నారనమాట అని చెప్తూ ఇంతేకాదు అంతర్బాహ్యములందు సర్వత్రా విలసితుడై ఉంటాడు అందుకే మనం ఏం చదువుతా నరసింహ దాంట్లో బహిర్ నరసింహో హృదయే నరసింహో అంటే మనలో ఉన్నాడు స్వామి మన వెలుపల కూడా ఉంటారు ఇది ఆ సర్వ ఆ సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆ గుణాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట ఈ శ్లోకంలో అది అటువంటి భగవంతుడు ఉద్ధవుడు మీద ఆ అనుగ్రహించి అతనికి ఈ జన్మ తర్వాత నువ్వు నన్ను వైకుంఠాలను దన్ పొందుతావు అని వరం ఇస్తారు అనమాట అర వరం అంటే చెప్తారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ వరం అనగానే మనం తపస్సు చేసి వచ్చి వరం అనుకోవద్దు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ శ్లోకంలో హరికృష్ణ మాతాజీ ఒక చిన్న డౌట్ మాతాజీ ఇప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరే కదా ఉద్ధవుడు ఉన్నాడు సో గోలోక బృందావనం అని చెప్పకుండా ఎందుకు వైకుంఠం అన్నారు మాతాజీ ఆయన భగవంతుని ఏ రకంగా చూసారు దర్శనంలో శ్లోకాలు ఏ రకంగా దర్శించుకున్నారు ఆయన ఒక్క నిమిషం ఆ శ్లోక నెంబర్ చెప్తా ఆయన భగవంతుని చతుర్భుజాలతో దర్శించుకున్నాడు అందుకని ఇంకోటి వైకుంఠము అంటే అన్ని భగవంతుడు వైకుంఠ లోకాల్లో అన్నిట్లో భగవంతుడు స్థితమై ఉంటాడు వివిధ ఆ ఫార్మ్స్ లో ఉంటారు ఆయన కానీ ఆయన కృష్ణగా అతను కోరుకోలేదేమో బహుశా ఒక్క నిమిషం అదే చూస్తున్నా నేను ఎక్కడ కనిపిస్తున్నా ఎవరికైనా గుర్తుందా ఏ శ్లోకము నాకు గుర్తు రావట్లేదు మాతాజీ నాకు అందుకే డౌట్ వచ్చింది భీష్ముడు అంటే ఓకే అలా కోరుకున్నాడు కాబట్టి అది ఉద్ధవుడిది గుర్తు రావట్లేదు మాతాజీ సెవెన్ లో కూడా అలాగే చెప్పారు కదా మాతి సెవెన్ శ్లోకాలు ఎస్ థ్యాంక్స్ అదే శ్లోకం కోసం ఎత్తుతున్నా నేను సెవెంత్ శ్లోకాలు ఏమి చెప్పారు కోమల భగవాను దేహము శ్యామల వర్ణంతో ఉన్నను నిత్యము జ్ఞానానంద పూర్ణము నేను అత్యంత సుందరంగా ఉండెను అతని నయనములు ప్రశాంతంగా ఉండి ఉదయం చూసుడిని వల్ల ఎర్రనై ఉండెను అతని చతుర్భుజములు లాంఛనములు పీత వస్త్రములు బట్టి శీఘ్రమే అతడు దేవదేవుడని నేను గుర్తించగలిగితి అంటే ఇది భగవంతుని యొక్క లీల అందుకని ముఖ్యంగా ఈ 
అతను కార్యనిర్వహణలో ఈ విశ్వకలాపాల కార్యనిర్వహణలో ఉన్నారు కాబట్టి దానికి అధిపతి విష్ణు కాబట్టి విష్ణు రూపాన్ని చూశారు తర్వాతనే వైకుంఠానికి వెళ్ళారు అది ఓకే మాధురి నేను శ్లోక నాకు గుర్తు రావట్లేదు మాధురి అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది తల్లి రాసుకోండి కానీ అది యాక్చువల్ నేను చదువుతుంటే కూడా నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది కృష్ణుడితో కృష్ణుడితోనే కదా అతను ద్వారకలో ఉన్నది మరి ఎందుకు ఇక్కడ వైకుంఠం వచ్చింది అంటే మళ్ళా నాకు ఆ పాత చదివితే మరి అట్లాంటప్పుడు కృష్ణుడి ఫామ్ లో చూడలేదు ఆయన ఆయన దర్శనం ఎట్టు చేసుకున్నాడు చతుర్భుజ నారాయణగా చూసుకున్నారు కదా అందుకని వైకుంఠంలో వచ్చినట్టు ఉంది అని అనుకుంటా నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే మళ్ళీ ఎవరైనా నాచుతాను అడగచ్చు మనకు ఇట్లాంటి డౌట్ లక్కీగా ఎవరో ఒక ఆచారులు వస్తుంటారు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు అతను ఏం చెప్తున్నట్టు నేను బ్రహ్మదేవునికి నేను ఇట్లా ఉపదేశం చేశాను అని చెప్పి ఆ ఉపదేశం ఏవైతే మనం చతుశ్లోకి భాగవతం అంటామో దాన్నే భక్తులు మహర్షులు శ్రీమద్ భాగవతం అంటారు అని భాగవతం ఒక నాంది గురించి చెప్తారు అనమాట ఉద్ధవుడికి పురామయ ప్రోక్తం అజాయనాభ్యే పద్మే నిషణ్ణాయ మమాతి సర్గే జ్ఞానం పరం మన్మహిమావభాసం ఎత్ సూరయో భాగవతం వదంతి సూరయ హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి పురామయ ప్రోక్తం అజాయనాభే పద్మే నిషణ్ణాయ మమాది సర్గే జ్ఞానం పరం మన్మహిమావభాసం ఎత్ సూరయో భాగవతం వదంతి ఓ ఉద్దవ నా నాధికమలం నా అస్తుడైనట్టి బ్రహ్మాదేవునకు సృష్ట్యారంభణ పూర్వము కల్పమున్నదు నా దివ్యమహిమలను గూర్చి నేను పలికి ఉంటుని వారినే మహర్షులు శ్రీమద్ భాగవతం అని వచ్చింతురు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటే మనకు రెండో స్కందనలు నేర్చుకున్నాం కదా బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేయడము తర్వాత భగవంతుడు అతనికి ఈ నాలుగు శ్లోకాలను ఇవ్వడము జ్ఞానాన్ని దివ్య జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించడం దాన్ని దాని గురించి భగవంతుడు స్వయంగా ప్రస్తావిస్తుంటే దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ నాలుగు శ్లోకాలు చదివితే ఎక్కడ కృష్ణ విష్ణు అన్నది ఎక్కడ రాదు ఆ ఇన్ జనరల్ గా అదొక ఫిలాసఫీ చెప్తారు అనమాట దాన్ని ఈ నిరాకారవాదులు కూడా సమర్థించేటట్టుగా వాళ్ళు కూడా అన్వయించుకునేటట్టుగా ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ శ్లోకంలో నేను చెప్పాను నా దివ్య మహిమని చెప్పాను అని చెప్పడంతో మనకేం తెలుస్తుంది అంటే భగవంతుడి భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడికి తన గురించి స్వయంగా చెప్పాడు ఎవరు ఎవరు ఆ దేవ్ భగవంతుడు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అని మనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా ఆ లింక్ కుదురుతున్నట అక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకు నేను విష్ణువు నేను కృష్ణ అని అనలేదు అది మనకి ఇక్కడ లింక్ దొరుకుతుంది ఎవరికన్నా శ్లోకాలు గుర్తున్నాయా యా నా దగ్గరనే ఉంది సి బ్రహ్మ ఇట్ ఈస్ ఐ పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ వాస్ ఎక్స్టింగ్ బిఫోర్ ద క్రియేషన్ ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను ప్రకృతి ముందు ఈ సృష్టి జరగక ముందు ఉన్నాను తర్వాత ఈ సృష్టి అంతా నా వల్ల జరిగింది తర్వాత ఈ సృష్టి అంతమైన అంతే అంతమైనా కూడా నేను ఉంటా అని చెప్పారు నేను భగవంతుడు అన్నగా నేను భగవంతుడిని శ్రీకృష్ణుడు అని ఎక్కడానే చెప్పలేదు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రశ్నించవచ్చు కదా ఎవరైనా నేను భగవంతుడు అనుకోవచ్చు అని అనకుండా ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఎవరో అది ఇక్కడ కృష్ణుడు స్వయంగా ఉద్దవునికి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట శిల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు భగవంతుడికి సారీ బ్రహ్మదేవుడికి ఏదైతే భగవంతుడు సంక్షిప్తంగా నాలుగు ఆ మూల శ్లోకాల్లో చెప్పారో తన గొప్పతనాన్ని తన విశిష్టతను దాన్ని మన వివరంగా ఈ శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో మనకు నారదుడు వ్యాసుడు శుకదేవ గోస్వామి సూత గోస్వామి ఈ రకంగా మనకు పరంపరలో దొరికింది అనమాట ఈ నిర్విశేష నిర్వికార వ్యాఖ్యానము కొట్టివేసేటట్టు దాన్ని డామినేట్ చేసేటట్టు అది తక్కువ నిరూప నిరూపించేటట్టు ఈ శ్లోకం మనకు సహాయపడుతుందని శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం నందలి ఈ సంక్షిప్త రూపము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ లీలలకు సంబంధించి ఉన్నదనియు మరి ఏనాడును నిర్విశేష వాఖ్యానంపై ఉద్దేశించబడలేదని 
శ్రీల శ్రీధర స్వామి శ్రీధర స్వామి కూడా వ్యాఖ్యానించారు అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆ నాలుగు శ్లోకాలు తెలియకుండా అది నిరాకారంగా మనం అర్థం చేసుకోవద్దు అని ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఆధారంగా తీసుకొని అది భగవంతుడి గురించి చెప్పింది భగవంతుడితో స్వయంగా చెప్పబడిందని చెప్తారు ఈ మధ్య ఎక్కడైనా నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు మేబీ రసాయనానికి గుర్తుండొచ్చు ఆ ఏం చెప్తారంటే కృష్ణుడే కృష్ణుడు తాను బ్రహ్మయే అజ్ఞ తన గురించి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళా ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ రూపంలో కృష్ణుడుగా కృష్ణుడు నారదుడై ఆ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాడట ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి తన యొక్క లిటరీ ఇన్కార్నేషన్ వ్యాసుడు వల్ల వ్యాసుడు వ్యాసుడి రూపంలో ఆ జ్ఞానాన్ని మళ్ళా ఆయన గ్రహించారట అంటే ఇచ్చింది తీసుకుంది తిరిగి ఇచ్చింది మళ్ళీ తీసుకుంది అంతా ఆ కృష్ణుడే అని ఎక్కడు రీసెంట్ గా అనమాట పది రోజుల కింద ఎక్కడ చదివాను నేను నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు మళ్ళీ బృహద్భాగస్వామి మహారాజు కూడా చెప్పినట్టు ఉన్నారు ఈ పాయింట్ లో బృహద్భాగస్వామి మహారాజా మహారాజు లెక్చర్ ఈ మధ్య ఎక్కడ చదివాను అయితే బుక్ అయ్యి ఉంటుంది మాతాజీ మీరు చదివింది అదే అంటే మనకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కానీ ఎంత దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవత ముందే అది భగవంతుని యొక్క లిటరీ ఇన్కార్నేషన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే స్వయంగా ఆయనతో చెప్పబడింది ఆయన ద్వారా స్వీకరించబడింది ఆయన ద్వారా మనకు అందింపబడింది కాబట్టి భగవంతుడికి ఈ గ్రంథ భాగ గ్రంథరాజకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు ఆ విషయం మనం మనస్ఫూర్తిగా కనుక ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తామో ఈ ప్రతి పేజీ ప్రతి శ్లోకం ప్రతి భావం మనకు భగవంతుని దర్శింపజేస్తుంది అదే అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ శ్లోకం ది ఫోర్టీన్త్ ఓసారి నీకు కూడా గుర్తుంటే చూడు రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడ నీ కంటపట్టి చెప్పమండా చెప్తా మాత్రం నేను అనుకున్నా ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ మిస్ ఓకే ఇత్యాదృతోక్త పరమస్య పుంస ప్రతిక్షణానుగ్రహ భాజనోహం స్నేహోత్తరో మా సలితాక్షరస్తం ముంచంశు చ ప్రాంజలి రాప భాషే స్ఖలితాది స్ఖలితాక్షరస్తం హరే కృష్ణ చదవండి మాతాజీ సౌరేణ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ఇత్యాదృతోక్త పరమస్య పుంస ప్రతిక్షణానుగ్రహ భాజనోహం స్నేహోత్తరో మా స్థలితాక్షరస్తం ముంచంశు చ ప్రాంగ్లి రాభభాషే ఉద్దవుడు ఉద్దవుడు పలికెను ఓ విధురా ఆ విధముగా ప్రతిక్షణము నేను దేవదేవునిచే ఆదరింపబడి అమితానుగ్రహముతో సంబోధింపబడినప్పుడు నా కంఠము దగ్గమయ్యను దేహము రోమాంచితమయ్యను పిదప కన్నీటిని తుడుచుకొనుచు ముకులిత హస్తుడనై నేనిట్లు పలికి తిని హరే కృష్ణ అదే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు స్వయంగా ఉద్ధవుణ్ణి సంబోధిస్తూ మాట్లాడారు తర్వాత మాట్లాడుతూ ఈ భాగవతార రహస్యాన్ని కూడా తెలియజేశారు అవన్నీ విని ఉద్ధవుడుకు చాలా ఆనందం అవుతుంది అనమాట ఇది మనందరిలో చాలా మంది ఎవరైతే దీక్ష తీసుకున్నారో వాడు మనందరం కూడా అనుభవించాం మన మహారాజు మన గురు మహారాజు వచ్చి మనతో రెండు పదాలు మాట్లాడి చేస్తే ఎంత ఆనందపడతాం మహారాజు ఇట్లా అన్నారు నాతోటి నన్ను ఈ రకంగా ఆశీర్వదించారు నన్ను ఈ రకంగా మందలించారు నన్ను ఒకసారి మందలించారు మహారాజు చాలా ఏళ్ళ కింద నేను ఏదో కూర చేస్తే అది నెయ్యితో చేయలేదు నాకు తెలియక అడిగారు నేనుతో ఉండేవారు అంటే నేను నూనె అంటే నీకు తెలీదా నూనెతో ఉండకూడదు అని నెయ్యితో ఉండాలని అని అది కూడా ఆనందమే మహారాజులతో మన గురు మహారాజు తోటి ఆయనతోటి మనం మందలింపబడ్డం కూడా మనకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సో అదే రకంగా విధురుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో ఈ రకంగా ఆదరించబడి మైత్రేయుని ఒక పక్క ఓవర్లుక్ చేశారు మైత్రేయుని పట్టించుకోవట్లేదు ఈయనే స్పెషల్ గా ఈయనే చూసుకుంటూ ఈ రకంగా సంబోధించి విషయాలను చెప్పేటప్పటికి ఆనందంతో గద్గదం అయిపోయింది అట కంఠం తర్వాత దేహాలు రోమాంచితం అంటే ఇవన్నీ పరమ భక్తులు ఆ భావావేశం యొక్క సూచనలు లక్షణాలు అనమాట కళ్ళలోంచి ఆనంద బాష్పాలు 
చేస్తుంది తెలియకుండానే అందుకని ఏం చేశారట ఆ కళ్ళు తుడుచుకొని చేతులు జోడించి భగవంతుడితో తన ప్రార్థన మొదలు పెడతానంట భగవంతుడితో ఈ రకం పలకడం మొదలు పెట్టాడు పలకడం అంటే భక్తుడు భగవంతుడితో మాట్లాడేది ప్రతిది ఒక శ్లోకం ప్రతిది ఒక ప్రార్థన అవుతుంది అనమాట ప్రార్థ అది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా ఇది ఉద్ధవుడు భగవంతుడితో చేసినటువంటి విన్నపం కోన్వీషతే పాద సరోజ భాజం సుదుర్లభోధేషు చతుర్వశ్పీహ చతుర్వశ్ సారీ చతుర్వీహ తథాపి నాహం ప్రవృణోమి భూమన్ భవత్పదాంబోజ నిషేవణోత్సుక బ్యూటిఫుల్ శ్లోక యా హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు హరే కృష్ణ ప్రణామ్ కోన్వీషతే పాద సరోజ భాజం సుదుర్లభోర్దేశు చతుర్వీహాపి నాహం ప్ర ప్రవృణోమి భూమన్ భవత్పదాంబోజ నిషేవ నోత్సుక హే ప్రభు నీ పాద పద్మముల దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ ఎందు నియుక్తులైన భక్తులు ధర్మము అర్థము కామము మోక్షములనడి చతుర్విధ ఫల పురుషార్థములలో దేనికైనను సునాయాసముగా పొందగలరు కాని ఓ శ్రేష్ఠుడా నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను మాత్రము కేవలం నీ పాద పద్మముల ప్రేమయుత సేవ ఎందు నెలకు నెలకొనుటనే ఎంచుకుంటుంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాధాజీ ఇది ఉద్ధవుడు చెప్తున్నప్పటికి కూడా మనం ఉద్ధవుడి స్థానంలో ఏ భక్తుని పెట్టుకున్నా కూడా ఆ భక్తులు ఏం కోరుకుంటారు అనేది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అయినా ధ్రువుడైనా ధ్రువుడు వేరే ఉద్దేశంతో ఆయన భగవంతుని గురించి తపస్సు చేసినప్పటికీ భగవత్ దర్శనంతో అతని మనసులో మార్పులు కలిగింది అప్పుడు అతను బాధపడతాడు నయ్యో అవి ఎందుకు కోరుకున్నాను ఇంత గొప్ప అవకాశం నాకు లభించింది అని అతను బాధపడతారు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే కేవలం భవత్ పదాం భోజ నిషేవ నోత్సుక కేవలం కేవలం భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఎప్పుడు సేవిస్తూ ఏ రకంగా సేవిస్తూ మొక్కుబడి కాదు ప్రేమయుత సేవతో భగవంతుని పాద పద్మ సేవించాలన్న భావన్నే వాళ్ళలో ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళకు ఈ పురుషార్థాలు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల మీద ఎటువంటి కోరిక ఉండదు ఆ ఒక లెక్చర్లో విన్నా నేను ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల్లో ధర్మం అంటే ఏంటి మన మనము పాటించవలసినటువంటి విధులు మనకు ధర్మశాస్త్రాల్లో తర్వాత వేదాల్లో పురాణాల్లో చెప్పి పర ప్రతి మనిషికి పాటించాల్సిన ఒక ధర్మం ఉంది నేను ధర్మాన్ని పాటించేశాను ఇంకా నేను నా జీవితం ధన్యమైంది ఆ అహం మన వాళ్ళు చేస్తే కర్మ నియవాధికారస్తే కాదు ఆ కర్మలు ధర్మం చేయడంతో మన జీవితం అక్కడికి ఆగిపోకూడదు అర్థం అర్థం అంటే ధనార్జన సంపదను వాటిని ఎంత మటుకు చేయాలి మనము అంటే అది భగవత్ సేవకు మన జీవనాన్ని సామాన్యంగా ఎటువంటి కష్టం లేకుండా కష్టకాలాలు కూడా మనకు ఉపయోగించేటట్టు అంతే సంపాదించుకునేందుకు మనం కష్టపడాలి అర్థం ఎక్కువ ఉంటే అది కొన్నిసార్లు అనర్థాలకు దారితీస్తుంది ఇంకా కామం ఎప్పుడైతే అదే ఈ అనర్థంలో మెయిన్ కామం ఆ మనకు మనకు ఆ ఇంద్రియ భోగాల లాస్ అన్ని కావాలనే కోరికలు మనలో పెరుగుతాయి పెరిగి అవి అదుపు తప్పిపోతాయి వాటిని మనం ఆనందపరిచేందుకు మనం ఇంకా 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 అర్థ నిమిత్తం కష్టపడతాం మనకుండే విలువైన సమయాన్ని మనం పాటు చేసుకుంటాం మోక్షం ఇవన్నీ అయిపోయినాక ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక ఒకసారి శిల ప్రభుపాద పరపోటు కూడా రాశారు ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను అనుభవించి అనుభవించి ఒక దశలో అవంటి మొహం వస్తుంది ఇప్పుడు స్వీట్ అంటే ఇష్టం నాకు గులాబ్జామ్ ఈ రోజు తింటా రేపు తింటా మూడో రోజు తింటా ఇంకా నాలుగు రోజు గులాబ్జామ్ చూస్తే మొహం తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాను నేను అదే రకంగా ఇవన్నీ ఆ భోగాలు కూడా ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక వాటి మీద విరక్తి పుడుతుంది విరక్తి పుట్టి అప్పుడు ఈ మోక్ష ఈ వీటి నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి మోక్షాన్ని ఎలా పొందాలనే ఆలోచనలు మన మనకు మొదలవుతుంది అనమాట అది చెప్తూ ఏం చెప్తారంటే ఈ మోక్షం అనేది కూడా వీళ్ళు కోరుకోరు ఎందుకంటే మోక్షము మనకు ఎంతసేపు ఈ దేవలోకాలు క్షీణే పుణ్యమర్త్య లోక అన్నట్టు దేవలోకాలకు వెళ్ళి భోగభాగ్యాలు అనుభవించాలి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనము మోక్షం పొందాలన్న భావనే చాలా మందిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మోక్షం కోసం కూడా భక్తులు 
కోరుకోరు మోక్షం ఏంటి ఒక్కొక్కసారి భగవం వీళ్ళు తపస్సు చేసిన వాళ్లకు మోక్షం లభిస్తుంది మనం ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో తెలుసుకున్నట్టు భగవంతుని చేత ఎవరైతే వధింపబడతారో వాళ్ళకు కూడా మోక్షం లభిస్తుంది కాబట్టి అట్లాంటి మోక్షం భక్తులకు వద్దు వాళ్ళకు కావాల్సింది వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ నరకంలో కానీ స్వర్గంలో కానీ భూమి మీద కానీ ఎక్కడున్నా వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే భగవంతుని పాదపద్మాన్ని సేవించే అవకాశమే ఇంకా వాళ్ళకి ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు అందుకని శ్రీలా ప్రభుపాద్ వారు ఏమంటున్నారంటే భక్తులు కొంచెం సెకండ్ తల్లి భక్తులు ముక్తినే కాక స్వర్గలోకం నందరి దేవతల స్థాయికి సమానంగా ధర్మార్థ కామంలో దేని అందైనను ఎట్టి జయమునైనను సాధించగలరు అంటే భక్తులకు అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసాయి అనమాట ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు వాళ్ళకు అన్ని ఇస్తాడు ఎంతో మంది భక్తుల్ని చూస్తే వాళ్ళు ధనం కోసం కష్టపడరు కానీ లక్ష్మి వీళ్ళు నారాయణ ఆశ్రయించేందుకు లక్ష్మీదేవి వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తుంది అట్లా అనమాట తర్వాత ఈ సమానంగా ధర్మార్థ కామంలో దేని అందరినూ ఎట్టి జయమైన సాధించగలరు కానీ అన్ని వాళ్ళు చేయగలరు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే అవన్నీ ఏమి వద్దు వాళ్ళకి కేవలం భగవంతుడి సేవ అనేది కావాలి అని చెప్పి తన స్వలాభం గురించి విచారింపకుండాను వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించారు కేవలం భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తా ఆలోచిస్తారని శిలా ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పారు చెప్తూ ఇక్కడ ఈ మళ్ళా ఒకసారి ఆ ఐదు రకాల ముక్తుల గురించి చెప్తారనమాట మనం సాలోక్య సాష్టి సామీప్య స్వరూప్య సాయుధ్య చెప్తాం కదా వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఈ సాయుధ్యం అనే దాన్ని కోరుకోరు సాయుధ్య ముక్తి కోరుకోవడం అంటే భగవంతుని యొక్క శరీర కాంతిలో విలీనమవ్వడము అంటే బ్రహ్మజ్యోతిలో కలవడము అది భక్తుడు ససేమిర వాంఛించడు అని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను శిలా ప్రభుపాద ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం అవ్వాలని జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు కదా ఆ విషయాన్ని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు అది అటువైపు పోవద్దు మీరు తీసు చేయాల్సింది భక్తియుత సేవ ఆ రకంగా భగవంతుని దగ్గర అవ్వచ్చు మనము స్వల్పం అప్పేస్త ధర్మ యాత్ర అయితే అంటే చిన్న చిన్న అడుగులు చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా మనం భక్తి సాధన చేస్తే మనం భగవంతుడికి సమీపంగా వెళ్ళొచ్చు సిక్స్టీన్త్ శ్లోకాలు మళ్ళీ ఆ కోరికల గురించి చెప్తూ కంటిన్యూషన్ అనమాట కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే దుర్గాశయో ధారి భయాత్ పలాయనం కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయుతాశ్రమ స్వాత్మన్రతే కిద్యతి దీర్విదామిహా విద్యత కిద్యత మాది నాకు అసలు కనపడలేదు కిద్యతి ఖేదం కలతనందుట అంటే ఖేదం అది యా కిద్యతి కెన్ సమ్మన్ రీడ్ ఈ శ్లోకం హరే కృష్ణ మాతాజీ ఆ లావణ్య హరే కృష్ణ చదవండి సమస్త కోరికల నుండి విడబడినప్పటికీ నీవు కార్యకర్మల కార్యకర్మందు నెలకొనుటను జన్మరహితుడమైనప్పటికీ జన్మ నందుటను దుర్జయ దుర్జయం ఒక కాలమును నియమించువాడని నియమించువాడవైనప్పటికీ శత్రుభయముతో పలాయనమే కోటను ఆశ్రయించుటను ఆత్మయందే రమించువాడైనను పలువురు శ్రీలచే పరివృత్తుడవై గృహస్థ జీవనము అనుభవించటకు గాంచినప్పుడు విద్వాంసులకు ఋషులు కూడా తమ బుద్ధి అందు కలతనందుదురు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ దీంట్లో ఇంతకుముందు కోరికలు అని చెప్పాను కదా మనలో కోరికలు అవి ఊరుతూనే ఉంటాయి కోరికలు అనేవి ఆగవు ఆ కోరికల లిస్ట్ ఎప్పుడు నెవర్ ఎండింగ్ లిస్ట్ కానీ భగవంతుడికి ఎటువంటి కోరిక లేవు ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కలిగిన వాడు అయితే భగవంతుడు చేసే కొన్ని కర్మలు చూస్తే గొప్ప గొప్ప భక్తులకు సాధువులకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందట 
అంటే మేము ఏం చూస్తున్నాం ఏం వింటున్నాం అని ఇదే భావన మనకు మన ముందు శ్లో చాప్టర్లు కూడా ఉద్ధవుడు అనే యొక్క వివిధ చర్యను తలుచుకుంటూ విడంబరం కలత చెందుతాడు ఆశ్చర్యపోతాడు దిగ్భ్రాంతి దిగ్భ్రాంతి చెందుతాడు కదా అదే రకంగా ఇక్కడ నేనే కాదు అలా ఎంతో మంది ఎంత తెలివైన అంటే అంత జ్ఞానవంతులు కూడా కొన్నిసార్లు కిర్తి ధీర్ వివాదం నీ యొక్క చర్యలు చూస్తుంటే వాళ్లకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది వాళ్ళ బుద్ధి కలత వంతుంది అని చెప్తున్నారు ఏ ఏ ఎటువంటి ఏ కర్మలు ఎటువంటి క్రియలు చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారట అంటే భగవంతుడు అంత గొప్ప వైరాగ్య అయినటువంటి వాడు ఎందుకు ఈ కామ్య కర్మలు ఆచరిస్తున్నారు తర్వాత జన్మ రహితుడు అయిన వాడు జన్మ నొందాడు అని అసలు భగవంతుడు తెలుసు మనం జనన మరణాలన్నిటికీ అతీతమైన వాడు కానీ ఎందుకని జన్మిస్తున్నాడు తర్వాత ఈ భగవంతుడు జయించగల వాడు ఎవరూ లేరు ఆ మనందరికీ భయం కలిగించే యముడే భగవంత్ నామానికి చింతిస్తాడు అది కం కంపించిపోతాడు అటువంటి ఆయన శత్రువుల భయంతో ద్వారక నుంచి మధుర నుంచి పారిపోయాడు కదా అది చూసినా వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం అవుతుంది సేమ్ యాక్చువల్ ఉద్ధవుడు ఏమేం చెప్పాడు ముందు థర్డ్ చాప్టర్ లో ఇదే మళ్ళీ ఇక్కడ దాని గురించి కొంచెం చర్చించడం తర్వాత ఇంకేమంటున్నారంటే భగవంతుడు ఆత్మారాముడు ఆత్మ అందే రమించేవాడు ఆయనకు వేరే కారణం కానీ ఉపకరణం కానీ సాధనం కానీ అక్కర్లేదు అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏంటి మనం చూస్తుంటే భగవంతుడికి వెయ్యి పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మంది భార్యలు ఉన్నారు అంటే భగవంతుడు ఇంత ఆ కామ్యకర్మలు అతను ఇంత భోగ భోగ విలాసాలకు గురైన వాడా మన మనకు మన భగవంతుని విమర్శించాల్సినప్పుడు ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళు వాడుకునే ఆయుధం అది మీ భగవంతుడికి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదు ఇంతమంది భార్యలు ఇది సరిపోక గోపికలతో తిరుగుతాడు ఇట్లాంటి కామెంట్ చేస్తారు కదా ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఆ లీల చూసి గృహస్థుడయ్యి గృహస్థ జీవనాన్ని గడుపుతూ ప్రతి ఒక్క బాధితో మళ్ళ పది మంది సంతానాన్ని ఇస్తూ ఈ రకమైనటువంటి జీవనాన్ని ఎప్పుడైతే భగవంతుడు గడుపుతున్నారో అవన్నీ చూసి వీళ్లకు కలత చెందుతారు అనమాట సరే మన కుంతి శృతిలో కూడా చదువుకుంటాం కుంతి దేవి ఏమంటుంది ఎప్పుడైతే యశోద తల్లి నేను పట్టుకుంటుందో తాడుతో కట్టబోతుందో ఆ శ్లోకం ఏంటంటే గోప్యాదే త్వయి కృతాగసీ దామ తావతు యాతే దశాశ్రుక కలిలాంజన సంభ్రమాక్షం వక్తం నినీయ భయభావనయా స్థిత సామాం విమోహయతి ధీరపి యద్విభేతి అందరు ఏం చెప్తుందంటే కృష్ణ యశోద తల్లి తాడు తీసుకొని నీ ఎంబడి పడి నేను బంధించేసింది ఎందుకు బంధిస్తుంది దామోదరు ఇలా మంచి అవుతాం కదా నువ్వు తప్పు చేసావు ఏం తప్పు చేసావు వేరే వారు వేరే వాళ్ళ ఇండ్లలో పోయి వెన్న తినుడే కాక మన ఇంట్లో నేను చిలుకున్న వెన్న కుండను కూడా పలకొట్టావు ఇంట్లో ఉన్న వెన్నను పెరుగుని అన్ని అందరు పంచిపెట్టావు అటువంటి స్థితిలో తల్లి ఎప్పుడైతే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటుందో కృష్ణుడు దండించేందుకు ఆమె తాడు తీసుకొని వచ్చింది ఎప్పుడైతే తాడు తీసుకొచ్చిందో ఆయన కళ్ళు భయానికి చెలించిపోయాయట చెలించిపోతూ ఆ భయంతో పాటు ఆయనకు వెచ్చని కన్నీళ్ళు కూడా వచ్చేసాయి అనమాట ఆ కన్నీళ్లతో కాటుకంత చెదిరి మొహమంత చుట్టుకుంది అనమాట మొహమంత అయిపోయింది అటువంటి భగవంతుడు చూసి ఆవిడ ఏం ఆశ్చర్యపడిందంటే లేదా ఎద్భిభేది ఎవరైతే అందరూ యమరుడు గురించి భయపడతారో అటువంటి యమ ధర్మరాజు కూడా నీ పేరుతో భయపడతాడు కానీ నువ్వు ఈ తల్లికి తప్పు చేసి దొరికిపోయి భయపడుతూ కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నావు అది తలుచుకుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నాడు అంటే ఈ రకంగా భక్తులకు విద్వాంసులకు గొప్ప ప్రజ్ఞావంతులకు కూడా భగవంతుడు చేసే ఈ కార్యక్రమాలు గురించి తలుచుకుంటే పూర్తిగా అర్థం కాదు అది ఎవరికి అర్థమవుతుంది అనేది శ్ల ప్రభుపా చెప్పారు ఈ భగవంతుడిని దివ్య జ్ఞాన గూర్చే తాత్విక కల్పనలు ఫిలాసఫీ ఉంటుంది కదా దాన్ని విశ్వ భక్తులు అంత పట్టించుకోరు ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి కేవలము భగవంతుణ్ణి సేవించడం అంతేగాని ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందాలనే ప్రయత్నం మీద వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి పూర్ణ జ్ఞానము అవి ఏ గ్రంథాలు తెలపలేవు 
కేవలం భగవంతుడే ఆయన గురించి మనకు చెప్పగలగో చెప్పగలుగుతారు కానీ మిగతా వాటితో మనకు ఆ జ్ఞానం మనం పొందలేం కాబట్టి భక్తులు హ్యాపీగా శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాద సేవనం ఆ నవ విధ భక్తుల్లో వాళ్ళు చాలా సాటిస్ఫై ఉంటారు అనమాట ఏదన్నా మనకు ఇట్లా ఆచార్య ముఖంగా కానీ లేకుంటే మన స్వాధ్యాయంతో కానీ కొంత విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు అది చాలు అదే గొప్ప నిధి భగవద్గీత భాగవతం చదివామా చాలు మన జీవితం సక్సెస్ అయ్యాలి ఆయన గురించి కొంత తెలుసుకున్నాం ఆ యాటిట్యూడ్ భగ భక్తుల్లో మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఇంత చదువుకున్న వాడు ఇంత ఈవెన్ సొంత ఆయన యొక్క విశుద్ధ భక్తుల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు ఈ పలు చర్యల మీద ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందంటే అక్కడ ద్వంద్వంగా అంటే విరుద్ధాలుగా అనమాట చేసే మనం విన్నది మనం తెలుసుకుందోటి భగవంతుడు అక్కడ మనకు చూపిస్తున్నది ఒకటి దానివల్ల వాళ్ళు అటువంటి ఆ దిగ్భ్రాంతి గురు గురవుతారు దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఇక్కడ మన ఉద్ధవుడిలో ఉత్సుకత కనిపిస్తుంది అనమాట ఏం చెప్తారంటే ఈ నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకాల్లో ఒకటేమో యా ఈ ఈ పాయింట్స్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా నాలుగు పాయింట్స్ ఒకటేమో నువ్వు కర్మలు ఉన్నరించవు ఎందుకంటే నీకు ఎటువంటి కోరికలు లేవు కానీ ఇక్కడ నువ్వు కర్మలు ఉన్నరిస్తున్నావు రెండవది నీకు బర్త్ లేదు కానీ నువ్వు జన్ జన్మ తీసుకున్నావు మూడోది ఆ భయం లేని వాడు కాలాన్ని అధిగమించేవాడు నువ్వు భయపడి ఇక్కడి నుంచి పారిపోతున్నావు నాలుగోది ఏంటంటే నువ్వు ఆత్మారాముడు కానీ ఇంతమంది భార్యలతో నువ్వు గృహస్థ జీవనాన్ని గడుపుతున్నావు అనుభవిస్తున్నావు ఈ నాలుగు అందరికి దిగ్భ్రమం కలిగిస్తున్నాయని ఉద్ధవుడు చెప్తాడు అనమాట కానీ ఎప్పుడైతే భక్తుడు యొక్క శుద్ధ సారీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు యొక్క శుద్ధ భక్తుడు ఉంటాడో ఆయన ఎటువంటి భావనలు ఉంటారు ఫోర్త్ చాప్టర్ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు జన్మ కర్మ చమి దివ్యం భగవంతుడు ఏది చేసినా మన లౌకికంగా కాక భగవంతుడి దివ్య లీలలుగా మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇటువంటి సందేహాలు కానీ భగవంతుడి పట్ల మనకు అనుమానం కానీ వచ్చేందుకు ఆస్కారం లేదు అని చెప్తూ శిలా ప్రభుపాద లాస్ట్ ఏం చెప్పారంటే మహర్షులు మరియు దేవతలు సైతము నా కర్మలను గూర్చి దివ్యశక్తులు గూర్చి ఎదగజాలరు అది టెన్త్ చాప్టర్ సెకండ్ శ్లోకాలో భగవంతుడు అర్జునుడితో స్వయంగా చెప్పారు లాస్ట్ దమ్మ లాస్ట్ పెర ఆ దేవదేవుని కర్మలను గూర్చిన సరైన వివరణ భీష్మ పితామహుని ద్వారా ఇట్లు వసుకబడింది అది చూడండి మనం మన అనేక సందర్భాలు చూస్తాం భగవంతుడు కొన్నిసార్లు తను స్వయంగా చేసే కొన్నిసార్లు తన భక్తుల ద్వారా చెప్పించడం చేయించడం చేస్తారు ఇక్కడ మన భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన చేసే కర్మలను చూసే మనలో ఉండే విచలతను ఆన్సర్ చేస్తూ భీష్మ పితామహుడు ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్తారనమాట ఒక్కసారి ఎవరైనా ఫస్ట్ క్యాంటో ఈ శ్లోక తీసి పెట్టండి మనం మీనింగ్ చదువుదాం నా హెస్ కర్ హిట్ రాజన్ కుమాన్ వేద విసితం ఎద్విజిజ్ఞాసయాం యుక్త ముహ్యంతి కవయోపి ఇది ఎప్పుడైతే ఆయన అంపశయ మీద ఉన్నారో ధర్మరాజు తోటి పలు సంభాషణలు వచ్చినప్పుడు ఈ విషయంలో ఆయన ధర్మరాజు ఉద్దేశించి రాజన్ అంటే ధర్మరాజా అని భగవంతుడి గురించి చెప్తారు ఎవరి దగ్గర శ్లోకం ఉంటే చదవరా తెలుగులో మీనింగ్ ఫస్ట్ క్యాంటో నైన్త్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్త్ శ్లోక హరే కృష్ణ ఫస్ట్ క్యాంట్ అర్థం చదవనండి భావన చదవన ఓ రాజా భగవానుని శ్రీకృష్ణుని యోచనను ఎవరను ఎరుగుజాలరు మహాతత్వవేత్తలైన వారు తీవ్రముగా విచారణలు కావించినను ఆ విషయమున మోహితులు అవుతున్నారు ఎందుకంటే భగవంతుడు భగవంతుని చర్యలను అర్థం చేసుకోవడం అది అందరికి సాధ్యం కాదు అది చెప్తూ సెవెంటీన్త్ శ్లోకాలు చెప్తాడనమాట నీ యొక్క చర్యలు నీ యొక్క నిత్య ఏమంటారు భక్తుడైనటువంటి ఆయనతో నిత్య సహచరుడైనటువంటి నాలో కూడా ఆ సంభ్రమాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు మోహయతీవ దేవ 
అంటే నన్ను మోహపరుచున్నవి అని మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్ చాప్టర్ లో చెప్పింది చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన యొక్క మానసిక స్థితిని చెప్పి తెలుపుతున్నారు ఉద్ధవుడు ఇక్కడ మంత్రేషు మాం వా ఉపహూయత్వ కొంచెం పై తల్లి మంత్రేషు మాం వా ఉపహూయత్వం అకుంఠిత అఖండ సదాత్మ బోధ పృచ్ఛే ప్రభో ముగ్ధ ఇవా ప్రమత్త తన్నో మనో మోహ యతీవ దేవా హరే కృష్ణ నాగరాణి మాతాజీ ఉన్నారా మంత్రేషు మా బా ఉపహూయత్వం అకుంఠిత ఖండ సదాత్మ బోధ రుచే ప్రభో ముక్త ఇవా ప్రమత్త స్తన్నో మనో మోహయ తీవ దేవా ఓ ప్రభు నిత్యుడవకు నీవు కాల ప్రభావముచే ఖండితుడవు ఖండితుడవు కాబో నీ పూర్ణ జ్ఞానము అపారమైనది ఆ విధముగా నీకు నీవే విచారణ కావించుకొన సమర్థుడవై ఉన్నావు అయినను మోహితుడవైనట్టుగా ఎన్నడును విమోహితుడవు కానప్పటికీ సలహా నడుగుటకై నన్ను పిలిచి ఉంటివి నీ అట్టి కార్యము నన్ను మోహపరుచుచున్నది థ్యాంక్ యూ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇక్కడ అని ఏమంటున్నారంటే తను ఎందుకు విభ్రమకు లో లోనవుతున్నారో అది కూడా చెప్తున్నారు అనమాట మొత్తం అన్ని భగవంతుడి ఆరు గుణాల్లో ఆరు ఐశ్వర్యాల్లో జ్ఞానం అని సంపూర్ణ జ్ఞానం గలవాడు భగవంతుడు అన్నీ తెలిసిన వాడు అంత జ్ఞానవంతుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉద్ధవుని సలహా అడుగుతారట అది చూసి అతనికి ఆశ్చర్యం అనమాట నన్ను మోహపరుస్తుంది నువ్వు నన్ను ఇంత జ్ఞానం ఉండి నువ్వు నన్ను ఎందుకు సలహా ఆడుతున్నావు స్వామి అని అంటే ఎట్లయితే ఋషులు భక్తులు నీ యొక్క వివిధ చర్యలు చూసి అంటే కాంట్రడిక్టింగ్ గా కనిపిస్తాయో భేదంగా భిన్నంగా కనిపిస్తాయో అవి చూసి మోహితులైనట్టుగా నీ ఈ ప్రవర్తన నన్ను కూడా మోహితం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు శిల ప్రభుపాలు ఏమంటున్నారంటే ఉద్ధవుడు నిజంగా మోహితుడు కాలేదు కానీ మోహితం అయి అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అని చెప్తారట ఎందుకు అట్లా చెప్పారు అంటే ఈ భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడికి ఉద్ధవుడికి మధ్య సంభాషణ జరిగినాక ఆ సంభాషణ జరుగుతుంటే మనకు తెలుసు దైవికంగా మైత్రేయుడు వచ్చి కూర్చున్నాడు మైత్రేయుడికి అన్యాపదేశంగా అతని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నంలో ఈ సంభాషణ ఈ రకంగా జరుగుతుంది నువ్వు చేసే పని నాకు మోహిత నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా నేను విమోహితుడిని అవుతున్నా అని ఉద్ధవుడు చెప్తుంటాడు కానీ నిజంగా అతనికి శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుని ఏ చర్య కూడా అతనిలో ఎటువంటి సందేహాలు గాని ఎటువంటి అలజడిని కానీ సృష్టించలేదు ఇక్కడ శిలా ప్రభుపాలు ఏంటంటే మైత్రేయుని లాభం కొరికే ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు అతను ఉద్ధవుడి యొక్క సలహా తీసుకున్నారు అంటే ఇది ఎప్పుడైతే జరాసందులు దాడి చేస్తారో ఆయన యొక్క నగరం మీద అప్పుడు ద్వారకా దీష ఆయన ద్వారక కింగ్ రాజు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు మరి మినిస్టర్స్ తోటి కన్సల్ట్ చేస్తారు కదా మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏమంటారు యాక్షన్ ఏంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అని ఆ డిస్కషన్ లో ఇతను ఉద్ధవుడిని అడిగేవారట అంతేకాక ఉద్ధవుడు గురించి మనం ఫస్ట్ లో చదువుకున్నాం అతను బృహస్పతి యొక్క శిష్యుడు చాలా జ్ఞాని అందుకని అతన్ని గౌరవిస్తూ అతని దగ్గర సలహాలు తీసుకునేవాడు కాదు బట్టి భగవంతుడు అది తలుచుకుని ఇతను ఆశ్చర్యపోతున్నాడు భగవంతుడు మొత్తం విజ్ఞానం కలిగిన వాడు సంపూర్ణమైన విజ్ఞానం ఉన్నవాడు నాతో ఎందుకు సలహాలు తీసుకున్నట్టుగా ప్రవర్తించారు అంతేగాకట యజ్ఞాలు అన్నీ ఆయన ఎప్పుడైతే నిర్వహించారో అప్పుడు కూడా వాటిని ఎట్లా చేయాలి అనే ప్లానింగ్ కోసం సలహాల కోసము ఉద్ధవుని పిలిచేవారట మా స్వామి ఆయనకు అంటే భగవంతుడికి తెలియంది ఏం లేదు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ ఆయన పాదాల కింద ఉంటాయి అటువంటి భగవంతుడికి ఏ విషయము తెలియందంటూ ఉండదు ఆయన నుంచి దాగే విషయం కూడా ఏది ఉండదు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కరుక్షేత్ర యుద్ధం 
కాకముందే అక్కడ పాల్గొంటున్న వాళ్ళందరూ అందరూ ఎందరో ప్రాణాలు కొరకు కోల్పోతారు అని భగవంతుడికి తెలుసు కానీ ఆయన చెప్పి నేను ఎప్పుడో పోయారు నేను సాధారణంగా నేను వాళ్ళని మళ్ళా యుద్ధం ద్వారా చంపేస్తున్నాను చెప్పారు అటువంటి వీడియోస్ కలిగిన వాడు తనని ఎందుకు సలహా అడుగుతున్నారు అది తెలియదు ఆశ్చర్యం కలిసి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ ఆన్ చేస్తారా మీరు నేను ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటే వాళ్ళని మీరు చెప్పి మిమ్మల్ని తెలుసు థ్యాంక్ యూ తల్లి అదే ఏంటి చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది లాస్ట్ శిల ప్రభుపాద వారు పర్పోర్ట్లు ఏమన్నారంటే భగవంతుడి ఈ నియమిత చర్యలందు ఎటువంటి పరస్పర విరుద్ధత అంటే ఏం కాంట్రడిక్షన్ ఉండదు కానీ మనకేంటంటే అవి కొన్నిసార్లు రిలేటెడ్ గా అనిపించవు అనమాట అన్ అప్పుడు వాటిని వివరించి యత్నించేదికి బదులుగా ఉన్నవి ఉన్నట్టు వాటిని గౌరవించడం పరమోత్తము అవ్వానిని కాంచుట పరమోత్తం అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం తీసుకోవాలి ఇవన్నీ భగవంతుడు లీలలు తీసుకోవాలి కానీ దాంట్లోంచి మళ్ళా దాని పరమార్థాన్ని అర్థాన్ని మనం డిసెక్షన్ చేయక్కర్లేదు అని శిలా ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకా లాస్ట్ లో ఒక ఎయిటీన్ చేసి ఆపేద్దాము జ్ఞానం పరం స్వాత్మర ప్రకాశం ప్రోవాచకస్మై భగవాన్ సమగ్రం అపేక్షమం నో గ్రహణాయ భర్త పదాంజసాయృజినం తరేమా వదాంజసాయృజినం తరేమా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణమాలు ప్రణామ పరం స్వాత్మర స్వాత్మ స్వాత్మరహం ప్రకాశం ప్రోవాచకస్మై భగవాన్ సమగ్రం ఆపి అపీక్షమం నో గ్రహ గ్రహణాయ భర్త వాదాం స్వామి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞానమును కలుగజేయునదీయు మరియు తొలుత నీవు బ్రహ్మదేవునకు వివరించినదియు నగు దివ్య జ్ఞానమును దయతో మాకు గ్రహించుటకు మేము యోగ్యులమని నీవు తలచినచో వివరింపు హరే కృష్ణ ఈ శ్లోకంలో ఈ భావం చదువుతుంటే మొట్టమొదట మనకు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఉద్ధవుని యొక్క ఆ వినయం తద్విత్తేనా పరిప్రష్టైన సేవ అంటే గురువుతో ఏ రకంగా మనం వర్తించాలో ఒక భక్తుడు భగవంతుడితో ఏ రకంగా వర్తించాలో చక్కటి ఉదాహరణ ఆయన ఏమంటున్నారంటే నా దివ్య జ్ఞానాన్ని నాకు నేను క్వాలిఫైడ్ అనుకుంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుకునే పొందేందుకు నేను పాత్రుడనని నువ్వు భావిస్తే ఆ జ్ఞానాన్ని నాకు అందజేయి వివరించు అని ఏ జ్ఞానం అంటే థర్టీన్త్ శ్లోకాలు చెప్పారు కదా అది ఈ సృష్టి ఆరంభంలో నా నాభి నుంచి వచ్చినటువంటి కమలంలో ఉద్భవించిన బ్రహ్మదేవుడికి నేను స్వయంగా నా దివ్య మహిమలను చెప్పాను దాన్ని తర్వాత మనం శ్రీమద్ భాగవతంగా తీర్చుకున్నాము అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏదైతే బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పారో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆ దివ్య జ్ఞానం దేనికి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి అంతే ఇక్కడ మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించి పండితులం అయిపోవాలని కాదు ఒక భక్తుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే తన స్వామి గురించి పూర్తి విశేషాలు వివరాలు తెలుసుకోవాలి ఆ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అతనిలో భక్తి ఇంకా పటిష్టమవుతుంది ఎక్కడన్నా ఏ కొద్ది అనుమానం ఉండి భగవంతుని శక్తి మీద అతని యొక్క ఆ ఏమంటారు సమగ్ర శక్తుల మీద భగవంతుని యొక్క ఆ ఈశ్వరత్వం మీద మనకే కొంచెం డౌట్ ఉన్నా మనలో భక్తి సంపూర్ణం కాదు భగవంతుడి గురించి మొత్తం తెలుసుకుంటే ఆ జ్ఞానం పొందితే అతను ప భక్తుల పరిపూర్ణత చెందుతాడు కాబట్టి నాకు ఆ భాగవత జ్ఞానాన్ని ఇయ్యమని అని చెప్తున్నారు అని చెప్తే గో ఈ చక్క శిల ప్రభుపాద నాలుగు లైన్ల పరపోట్లు ఏం చెప్పారంటే ఉద్ధవుడు ఎప్పుడు కృష్ణ భగవానుడి దివ్య పూ ప్రేమ పూర్వ సేవ ఆయన ఎప్పుడు నిత్య సేవకుడు అనమాట కృష్ణుడికి ఆయనకి ఎటువంటి బాధలు ఉండవు ఎవరైతే భగవంతుడి మీద సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉంటారో 
వాళ్ళకి భౌతిక క్లేషాలు అనేవి ఏమి ఉండవు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నుంచి దూరం అవుతామో భగవంతుడి సేవ ఉండదో అప్పుడు మనకు క్లేషాలు అనుభవిస్తాయి అది నన్ను అడగడం ఈ వారం పది రోజుల్లో క్యాంటింగ్ సరిగా కాదు పనులు సరిగ్గా కావు ప్రోగ్రామ్ సరిగా పోలేము అంటే మనం చాలా మంది ఇక్కడ దుబాయ్లో వాళ్ళందరూ తెలుసు ఇండియాకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు రోజు చేసుకునే భక్తియుత సేవలో అక్కడ వచ్చి బ్రేక్ వస్తుంది ఆ ఏటప్పటికి చాలా రెస్ట్లెస్ అనిపిస్తుంది రెస్ట్లెస్ అనిపిస్తుంది గిల్టీగా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనము భగవంతుడితో ఎప్పుడు కలిసిలేము కొంతమందిలో ఆ దూరం పెరిగేటప్పటికి మనకు అది క్లేషాన్ని కలిగిస్తుంది అనమాట మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఉండేది అది చాలా మంచి డివోటి ఒకసారి ఏదో వాద వివాదాలు అయిపోయి టెంపుల్లో ఆమె రావద్దన్నారు తను ఎందుకు బాధపడి ఏడు చేసిందంటే నేను నన్ను సేవ చేయకుండా ఉంటే నేను ఎట్లా బతకాలి సేవ చేయడమే నా లైఫ్ అది లేకపోతే ఎట్లా అంతకంటే పెద్ద పనిష్మెంట్ నాకు లేదు అని అంటే భక్తుల భావన అదని అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని తలుచుకోవడం భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉని ఉండడమే వాళ్ళకు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఉద్ధవుడు తన భా శ్రీమద్ భాగవత జ్ఞానంతో వివేకవంతుడు చేయమండం అంటే సరైన జ్ఞానాన్ని పొంది వివేకవంతుడుగా అయ్యి భగవంతుని సేవించాలి అని ఉద్ధవుడు ఆశిస్తూ భగవంతుని బ్రహ్మదేవుడికి ఇచ్చిన ఆ జ్ఞానాన్ని తనకు తెలియజేయమని అది కూడా తన అర్హుడు అనుకుంటే తను క్వాలిఫైడ్ అయితే భగవంతుడు ఆ జ్ఞానం తనకి ఇమ్మని కోరుకుంటాడు సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఏం విన్నారు స్వామి ఏం చెప్పారని కూడా ఉద్ధవుడు చెప్పుడు అది మన తీసుకుంటారు ఏంటండి బ్రేక్ తీసుకోండి ఒకసారి రికార్డింగ్ దామోదరి రికార్డింగ్ ఆప్